канал Автотокордон зимой и летом прибыл в Эстонию. И мы находимся во втором по величине городе Эстонии Тарту. Тарту, как и другие древние города, сформировался вокруг холма на берегу реки, которая называется Эмэги по-эстонски, Эмбах по-немецки, Амувша по-русски и Метро по -латышски. Современный город протянулся на 9 километров на обоих берегах реки. Этот город существует почти тысячу лет и за это время сменил множество названий и входил в разные стороны. Он был частью Речи Посполитой, частью Швеции, частью Российской империи. Причем в Российской империи он вначале входил в Лифлянскую, то есть в Латвийскую губернию. И лишь в 1917 году вошел в Эстлянскую губернию в Эстонии, потому что здесь было эстонское население. Он назывался Дербс. Потом при Александре III был переименован в Юрье. Но когда Эстония наконец обрела независимость в 2019 году, он стал называться Тарту. Именно в Тарту был подписан мирный договор между независимой Эстонией и Советской Россией. Мы сейчас находимся на Ратушной площади Тарту, куда традиционно приходят все туристы, и мы пришли тоже. На эту достопримечательность можно посмотреть не только через наши камеры, но и через окошко National Geographic. Когда-то здесь располагался рынок, который называли Большим. Здесь же стояли городские ворота. Центром города это место стало еще в 13-м столетии. На месте, где когда-то был колодец, в 1951 году был построен фонтан, который в 1998 году украсила статуя целующиеся студенты. Нынешнее здание ратуши было построено в 1789 году после Большого пожара с 1775 года, когда погибла вся деревянная застройка центра города. Строительством ратуши руководил архитектор Йохан Хендрих Бартоломеус Вальтер. Поблизости много других интересных зданий. На одном из домов читаем имя Отто Кабер. Человек с таким именем занимался в Эстонии производством весов и стальных сейфов. И главная достопримечательность Тарту – это его университет. И потому памятник – это не каким-то деятелям города, это памятник студентам, которые целуются, и, наверное, потому что им очень хорошо учиться. Вот так выглядит главное здание университета, которое было построено в 1804-1809 годах на руинах бывшей церкви Святой Марии. Но это главное здание изображено не только на наших фотографиях, но и на находящемся рядом здании, которое называется Домом полковника фон Бока. Постройка этого здания была заказана после пожара в 1775 году, во время которого сгорело много деревянных домов. Здание было построено архитектором Йоханом Вальтером, который также строил здание ратуши. Но в Тарту и сейчас много деревянных зданий, чем он напоминает другие города Северной Европы. Например, Фридрикстад в Норвегии, о котором мы рассказали в одном из наших видео. Университет в Тарту был основан шведским королем Густавом II Адольфом в 1632 году под названием Академия Густавиана и стал вторым университетом Швеции после Упсалы. Из-за русско-шведской войны в 1665 году университет переехал в Таллин и еще через 9 лет закрылся. Университет в Тарту был вновь открыт в 1690 году по инициативе короля Швеции Карла XI, но в 1699 году и опять из-за войны с Россией переехал в Перну. В 1710 году войска Петра I осадили Перну. Город согласился сдаться без боя, и одним из условий сдачи было сохранение университета. Однако обещание не было выполнено, и почти на 100 лет университет прекратил существование. В этом здании размещается Эстонское общество естествоиспытателей. Рядом с ним огромное здание библиотеки университета. Проект о возобновлении деятельности университета был представлен Павлу Первому. Причина для этого была весьма специфической. Дело в том, что в 1800 году Павел запретил отправку дворян за границу для получения образования. В захваченной Россией Прибалтике основную массу дворян составляли так называемые ацдейские немцы, и оказалось, что местным юношам просто негде учиться, ведь русским языком они не владели. 
Поэтому решено было создать специальный немецкоязычный университет. Первоначально он должен был размещаться в городе Метава, ныне Елгава в Латвии, столице Курляндии, о которой мы рассказали в фильме о Лиепае. Но уже после смерти Павла Александр I решил, что более подходящим местом является Тарту, поскольку он ближе к Петербургу. И в 1802 году университет вновь принял студентов. Рядом с главным корпусом университета находятся и другие здания, а также поднимающийся в гору парк Пирогова, в котором установлен его памятник. Еще выше в парке можно увидеть здание обсерватории и памятник астроному Струве. Не случайно здесь указаны годы жизни, поскольку астрономов с такой фамилией было как минимум трое. С 1793 по 1864 годы жил первый из них – Фридрих Георг Вильгельм фон Струве, астроном, который известен изучением двойных звезд. Однако в Тарту в 1819 году родился его сын – Отто Вильгельм фон Струве. А вот внук Отто Вильгельма, Отто Струве, родился в Харькове, но большая часть его карьеры проходила в США. В университете учился и преподавал лауреат Нобелевской премии по химии Вильгельм Оствальд. На медицинском факультете учился Владимир Даль, создавший толковый словарь русского языка. Во второй половине 20 века Тартурский университет получил мировую известность благодаря деятельности Юрия Лотмана и его Тартурской школы филологии, культурологии и семиотики. Недалеко от других зданий университета, ближе к реке, находится ботанический сад. Он был основан почти сразу после возобновления работы университета в 1802 году, а в 1806 году был перенесен на нынешнее место где ранее располагался бастион крепости. Сейчас в саду выращивается около 6300 таксонов растений. Есть пальмовая оранжерея высотой 22 метра, субтропическая оранжерея, оранжерея кактусов, розарий, дендрарий и альпинарий. Этот сад действительно производит впечатление. Начнем с того, что мы подошли к нему в то время, когда большинство зоологических и ботанических садов еще закрыты. Сюда же можно было войти в любое время. Хотя было еще темновато для фотографий, сотрудники уже были на месте. Кроме того, мы не обнаружили никаких признаков касс и необходимости покупать входные билеты. Благодаря такому саду студенты университета получают прекрасные знания о растениях, включая их латинские названия. Интересна языковая политика университета. В шведские времена языком преподавания был шведский, потом был добавлен немецкий. В 1802-1892 годах половина профессоров была из Германии и обучение велось в основном на немецком. При Александре III решено было русифицировать университет и он вслед за городом в 1893 году был переименован в Юрьевский и немецкие профессора покинули его. Во время Первой мировой войны город был захвачен Германией, но преподавателей и студентов эвакуировали в Воронеж, где они основали уже новый университет. В независимой Эстонии преподавание велось на эстонском, во времена советской оккупации на эстонском и русском. В настоящее время курсы читаются на эстонском и английском языках. Ботанический сад находится возле реки, и рядом с ним интересный вантовый мост, дуга которого пересекается с мостом под острым углом. Он называется «Мост Свободы», и его открытие в 2009 году стало событием года в Тарту. На этом месте мост неоднократно, начиная с 16 века, строился и разрушался. В 1941 году мост взорвали советские войска, а в 1943 – немецкие. И до 2009 года моста здесь не было. Особая подсветка моста создает эффект радуги, но нам, к сожалению, не удалось это пронаблюдать. Вдоль реки, которая называется Эмэги, размещается парк. Интересно, что установленные в нем памятники снабжены информацией для посетителей. Например, мы узнали, что вот этот памятник установлен к столетию Фридберга Тугласа который внес важный вклад в развитие эстонской литературы и культуры. 
Другой памятник в этом парке установлен Хьюго Трефнеру, который был основателем частной мужской гимназии. Эта школа в центре города теперь носит его имя и считается одной из лучших школ Эстонии. Особой заслугой Трефнера является то, что он поддерживал талантливых мальчиков из бедных семей, что позволяло им получить образование и самореализоваться. Этот памятник появился в 2018 году. Сидящий на скамейке мужчина – это лидер движения национального пробуждения, основоположник эстонских певческих праздников, поэт и журналист Йохан Вальдемар Янсен. А его дочь, великая эстонская поэтесса Лидия Койдула, предстает перед нами бегущей девочкой. Из парка мы попадаем на арочный или студенческий пешеходный мост, который выходит на ратушную площадь. Пешеходов и велосипедистов заранее предупреждает о ступеньках в конце моста. Приятно и то, как организовано дорожное движение в городе. Вскоре после въезда нам сообщили, что мы не превышаем требуемую скорость 40 км в час. Дорожная разметка и знаки также делают движение прогнозируемым. По пути к Ратушной площади мы обнаруживаем указатель на памятник Барклая де Толли. Михаил Барклай де Толли разработал и воплотил стратегию, которая привела к поражению Наполеона в войне 1812 года. Наполеон обычно в ходе войны навязывал противнику генеральное сражение, которое выигрывал, и война кончалась. В начале войны 1812 года Наполеон имел огромное превосходство, и исход сражения был бы предрешен. Поэтому Барклай избрал внешне позорную, но реально эффективную тактику отступления. В результате Наполеон вынужден был оставлять по пути гарнизоны, растягивать коммуникации, его армия сокращалась без боя, и исход войны известен. Хотя слава досталась Кутузову, многие понимали, кто автор победы. Пушкин посвятил этому такие строки. Гроза 12 -го года. Настал. Кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима или русский бог. А вот на этом памятнике два писателя, фамилии которых пишутся почти одинаково, но произносятся по-разному. Ирландец Оскар Уайт и эстонец Эдуард Вильде. Во время Второй мировой войны город серьезно пострадал, были разрушены многие строения, но сейчас он восстановлен, мы видим ратушу, мы видим часы. Церковь святого Яна Иоанна упоминается еще в летописях 12 века. Она неоднократно разрушалась и перестраивалась. Например, в 1708 году во время Северной войны взрывом была разрушена верхушка башни. Во время советского наступления в 1944 году церковь была сожжена дотла и лежала в руинах 55 лет. Реставрация началась лишь в 1989 году и была завершена в 2005 году. В ходе реставрации ей старались придать средневековый облик с использованием по возможности аналогичных строительных материалов. Эта церковь считается уникальным архитектурным памятником во всей Европе благодаря большому количеству оригинальных таракотовых скульптур и заброшенной глины. Их было здесь около тысячи, но к нашим дням многие утеряны. При реставрации, проведенной в 1830-х годах, часть скульптур была просто замурована в стену. Парадоксально, но благодаря этому они сохранились и сейчас вновь украшает церковь снаружи. Юрьевский собор, или по другой версии храм Георгия Победоносца, принадлежащий московскому патриархату, появился в Тарту во второй половине XIX века, после того, как в 1840-х годах начался массовый переход эстонского населения из лютеранства в православие. Крестьяне были убеждены в том, что приняв царскую веру, они получат земли и будут освобождены от башни. В течение трех лет в православии перешло более 60 тысяч эстонцев. Убедившись, что никакой земли им не дадут, крестьяне захотели вернуться в лона лютеранства, но этого им уже не разрешили. В период Второй мировой войны храм очень сильно пострадал от бомбардировок и артобстрелов. Но, в отличие от церкви Святого Яна, восстановительные работы завершились уже к лету 1945 -го года. Юрьевский собор был первым местом службы после окончания Духовной Академии будущего патриарха Алексея II, который является уроженцем Эстонии. Успенский собор – кафедральный собор Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата. Эта церковь находится на месте бывшего доминиканского монастыря Марии Магдалины, построенного в XIII веке. 
Здание собора сначала было деревянным, но оно сгорело во время пожара 1775 года, как и многие другие строения. Церковь была сначала построена согласно византийской традиции, а позднее перестроена в стиле русского классицизма. На нашем пути обнаружилось несколько музеев. Довольно близко от главного корпуса университета и церкви Святого Яна находится исторический музей. Неподалеку музей спорта и олимпийского движения. Здесь же на Ратушной площади музей искусств. Здание, в котором он находится, называется «Падающий дом». А еще с одним музеем, центром науки АХА, мы познакомились более подробно и планируем рассказать о нем отдельно в одном из следующих выпусков. Это не только самый большой музей такого рода в Эстонии и Балтийских странах, но и центр, который может смело соперничать с современными европейскими музеями, которые интерактивно знакомят людей с научными достижениями и технологиями. Мы уже побывали в таких музеях в Австрии, Германии, Испании, Польше. Приглашаем написать в комментариях и ответить на вопрос, который появится в правом верхнем углу экрана. Бывали ли вы в подобных музеях? На этом закончилось наше короткое знакомство с Тарту. И далее мы поехали знакомиться с Латвией, Литвой и Польшей. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и делиться ссылками на него с вашими друзьями, которых оно может заинтересовать. Увидимся!